വരാനിരിക്കുന്ന വളരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന പട്ടിണി മരണങ്ങളുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത മരണങ്ങളെക്കാൾ പ്രതിസന്ധിയും ലോകത്ത് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് മരണങ്ങളാണോയിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത മരണങ്ങളെ കോവിഡ് ആനന്ദ ലോകം ലോകത്ത് അത് അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്പന്നമായ സാമ്പത്തിക ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാമിന് മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ള മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള അത് അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് നൽകുവാൻ ഇസ്ലാമിന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഈ കോവിഡ് ആനന്തര ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള ഇസ്ലാമിന് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക പരിഹാരം എന്ന വിഷയം നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇൻഷാല്ല അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള അല്പസമയത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയാവതരണ പരിഹാരം എന്ന അതിനുശേഷം വിഷയ സംബന്ധിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതി സംശയങ്ങളും അല്പസമയം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പരിഹാരം എല്ലാവരും കൃത്യമായി വിഷയം ശ്രമിക്കുവാനും ശേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ആശങ്കകളെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാവുന്ന അദ്ദേഹമായി കൊണ്ട് പങ്കുവെച്ച് പരിഹാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന് വേണ്ടി ബഹുമാനായ അക്ബർ സാഹിബ് അവർകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക ടി വി ചാനലായ റിനായി ടി വിയിലും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലൈവ് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി നമ്മുടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലായി സെന്ററിന്റെ അമരക്കാരൻ ബഹുമാന്യനായ അബ്ബാസ് ചമ്പൻ അവറുകളോട് ആദരപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മഹത്തായ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിശോപ്രൂത്തിന്റെ അക്ബർ സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലിയർ ആണ് സാർ നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ട് അതെ അതെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് നല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് മൈക്ക് വെച്ചോണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കോവിഡാനന്തര ലോകത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ ഇസ്ലാമികമായ 
കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നതിനെയെല്ലാം കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളുമെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഒരു കഥ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കഥ കൊണ്ട് തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് കാലത്താണല്ലോ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു വിവാഹം നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹം തികച്ചു സാങ്കല്പികാണ് ആ സാങ്കല്പികം എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജൂൺ മാസം പതിനാലാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി പതിനാലാം തീയതി ഒരു മണിക്ക് നിക്കാഹ് നടക്കണമെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹം ആ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇവന്റ് മാനേജറെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള പയ്യന്റെ വാപ്പ പോയി കാണണം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ മുന്നിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് പയ്യനുള്ളത് അഥവാ വിവാഹം ചെയ്യാണ്ട പുതിയാപ്പിളുള്ളത് ഖത്തറിലാണ് പെൺകുട്ടിയുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് വാപ്പയുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ട്രയാങ്കുലാറാണ് മൂന്നാളുകൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലവും ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് മൂന്ന് സ്ഥലവും പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അഞ്ഞൂറ് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഞ്ച് പാർട്ടി ഒരു മണി മുതൽ രണ്ടു മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇവന്റ് മാനേജറോട് പറയുന്നത് ഈ ദിവസം ഒരു മണിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം നടക്കണം ഈ അഞ്ഞൂറ് ആളെ ക്ഷണിച്ചത് ആ അഞ്ഞൂറാള് കല്യാണത്തിൽ വന്നിരിക്കണം ഈ അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് കല്യാണം കാണണം ഞാൻ ലഞ്ചിനാണ് ക്ഷണിച്ചത് ആ ലഞ്ച് അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ വിവാഹം നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ മാറ് പിന്നെ ആ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കണം ഇതിന് എന്റെ മുന്നിൽ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടാന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഇവന്റ് മാനേജർ ഈ വിവാഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം ഇവന്റ് മാനേജർ ഈ വിവാഹത്തെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അഞ്ഞൂറ് ആളുകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ വാങ്ങിച്ചു ഡാറ്റ വാങ്ങിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾക്ക് ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഇടക്ക് അവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൂമിന്റെ മുന്നിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ലഞ്ച് എന്താണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ലഞ്ച് അതെത്തിക്കാൻ ഉള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു പുതിയാപ്പന്റെ വാപ്പ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ സൗദി അറേബ്യയിൽ 
അവിടെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു ആ ക്ഷണിച്ച ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് അവിടെ എത്തി പെണ്ണിന്റെ കൂട്ടർ കുറച്ച് ആളുകൾ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എത്തി അതേപോലെ തന്നെ പയ്യന്റെ കൂട്ടർ കുറച്ച് ആളുകൾ ഖത്തറിലോ നിന്നു എന്നിട്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിവാഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിക്കാഹ് നടന്നു നിക്കാഹ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ തീർച്ചയായും രണ്ട് സ്ഥലത്തും സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഹപ്പിന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ അനഫി മദബിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ജാബും കുബോയും വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഈ പണ്ഡിതൻ അഥവാ നടുവിലുള്ള വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അയാൾ വരന്റെ വീട്ടിൽ അപ്പിന്റെ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ള ഉള്ളത് ആ എന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ഇയാൾ കുട്ടിയോട് ഈജാബ് ചോദിച്ചു കുബൂലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുബൂലാണെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്കാഹ് നടന്നു നിക്കാഹ് നടന്ന ഉടനെ തന്നെ നടന്ന ഉടനെ തന്നെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ബെല്ലടി കേട്ടു ബെല്ലടി കേട്ടപ്പോ അവിടെ ഒരു ജ്വല്ലറിയുടെ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത സാധനം കൊടുത്തു ഇതേ സംഭവം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു മണിക്ക ആ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇതിൽ കുറെ ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ബെല്ലടി കേട്ടു ബെല്ലടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ എണ്ണം ആ ഉദ്ദേശ ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ഇത് നടന്ന കഥയല്ല പക്ഷെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കഥയാണ് ഈ കഥയിൽ ഇവന്റ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുണ്ടല്ലോ ആ ഇവന്റ് മാനേജർക്ക് പകരം ഒരു ആപ്പിനെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ആണല്ലോ ഒരു ആപ്പിനെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു ആ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ആ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൂമിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആപ്പ് ഇവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വിവാഹങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്നു അത് വിവാഹം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാനിത് ആമുഖമായി പറയാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ കോവിഡാനന്തര കാലം ഇതേപോലെയുള്ള കുറെ ഇന്നവേഷൻസ് കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകാൻ നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് തൊഴിൽ രാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ ആശങ്കകൾക്കപ്പുറത്ത് വലിയ വലിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു സാധ്യതയാണ് അതൊക്കറിയാം ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചത് ഈ സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വിറ്റു വരവാണ് പുതുതായി സൂം ആപ്പിനുണ്ടായത് നമ്മളിൽ പലരും സൂം ആപ്പിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വെറുതെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള ഇവിടെ ജിദ്ദായി സെന്റർ ചെയ്തത് പോലെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇരട്ടിയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനായിരം കോടിയോളം വെറ്റ് വരവ് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോ കേവലം വിറ്റു വരവ് മാത്രമല്ല അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ജോലി ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവത്തിൽ മാത്രമുള്ളത് ഇതേപോലെ സത്യത്തിൽ കോവിഡ് എന്ന് പറയണത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഭീതിയോട് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം കൊറോണ വൈറസ് കേസ് എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മരണം നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തെട്ടായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നായി റിക്കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടായി 
ഇത് എപ്പോഴും അവസാനിക്കും എന്നറിയാത്ത രൂപത്തിൽ കേസ് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിലുള്ള വേർഡോമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പിന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് ആനന്ദ് കോവിഡിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിത്തറയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള മഹാമാരികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മഹാമാരികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ബ്യൂബോണിക് ബ്ലാഗ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് കരിമരണം എന്നറിയപ്പെട്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് നിലനിന്നത് അതാണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുത്തോളുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആ പിന്നെ പാൻഡമിക് ആയി പറയുന്നത് അതിന് മരണപ്പെട്ടത് മാത്രം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ആളുകളായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കോടി മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചത് അതിനുശേഷം ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ പിന്നെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഈ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായതാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അത് രണ്ട് വർഷമാണ് നിലനിന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ഈ രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പത് മില്യൺ മനുഷ്യന്മാർ അഞ്ചു കോടി മനുഷ്യന്മാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ കോവിഡ് ആ കോവിഡ് വളരെ വലിയ ഒരു രോഗമാണ് ഒരു ഒരു സാംക്രമിക രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആളുകളിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ് മരണപ്പെടുന്നത് ആ മരണപ്പെടുന്നതാകട്ടെ പലരും മറ്റ് രോഗങ്ങളാലാണ് മരണപ്പെടുന്നത് എന്നതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആളുകളിൽ എൺപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു സിംറ്റംസ് പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നു ബാക്കി ആളുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ചെറിയ സിംറ്റംസുമായി കടന്നു പോകുന്നു രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് കോവിഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഇന്ത്യയിലും എല്ലാമുള്ള കടത്തെടുത്താല് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പെർസെന്റ് എന്നാണ് അത്രയോ അത്രയും ആളുകൾക്കാണ് മരണം പുൽകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കുറച്ചാണ് നേരത്തെ നേരെ പറഞ്ഞാൽ ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഇത്രയും കുറച്ചാണ് ഇതിന്റെ അപകടം പക്ഷെ ഇതിന്റെ സാംക്രമികത്വം വളരെ കൂടുതലാണ് സാംക്രമികത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരുന്നത് ആ പകരുന്നതിന്റെ നിരക്ക് ഒരാൾ മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് വരെ പക മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് പകരും എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടരുകയാണ് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായും പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന പരിഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നിർവാഹമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ശാസ്ത്രത്തിന് പുടുത്തം കൊടുക്കാത്തതാണ് കൊറോണ വൈറസുകൾ എല്ലാം എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ രംഗത്ത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഏറ്റവും മാരകമായ അസുഖം ഉണ്ടാക്കിയ സാർസ് അതുണ്ടായി ലോകത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതിനിടക്ക് സാർസ് രോഗത്തിനുള്ള വാക്സിനോ മരുന്നോ വികസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യയിലെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് മെർസ് എന്നൊരു അസുഖം ഒരു മറ്റൊരു കൊറോണ അസുഖമാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിലേറെയും ഇതുവരെ ഒരു മരുന്നോ വാക്സിനോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്സിൻ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാൻ ന്യായമല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിയുന്നത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാവട്ടെ മറ്റൊരു നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ മരുന്നുകളിലാണ് മരുന്നുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആന്റി വൈറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല സമയമെടുക്കും ആന്റി വൈറൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആന്റി വൈറൽസിന് ഭയങ്കര വലിയ വില കൂടുതൽ വില കൂടാൻ കാരണം ആ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത അധ്വാനം അതിനുള്ള ഗവേഷണം ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെലവ് പാവം രോഗിയിലേക്ക് വരും ആ രോഗിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗം ആ പിന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൈറൽ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്താൽ അപ്പോ ആ ആ സമയത്തുള്ള രോഗികൾക്ക് ആ പിന്നെ അതിന് വലിയ വില വരും ആന്റി വൈറൽസ് സത്യത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ ഒരു മരുന്നാണ് നിർമ്മിച്ചതായി പറയുന്നത് അതിന്റെ വില കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും ഒരു ഡോസിന് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ വരും അതിന്റെ മരുന്നിന് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്നുണ്ടാക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നീടുള്ള പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി പറയുന്നത് ഈ രോഗിയുടെ പ്ലാസ്മ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രോഗിയുടെ അല്ല രോഗം ഉണ്ടായി മാറിയ ആളുകളുടെ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും ആ ആന്റിബോഡീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാ രീതിയാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് പക്ഷെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നൂറ് ശതമാനം കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വരെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാലാമത്തേത് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അതാണ് കാരണം ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നാൽ ഉണ്ടായി വരാൻ ആൾക്കൂട്ട ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം ആൾക്കൂട്ട പ്രതിരോധം ആൾക്കൂട്ട പ്രതിരോധം വഴി ഉണ്ടാവാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടായി മാറുക ഉണ്ടായി മാറിയാൽ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ലോകത്ത് ഈ രോഗം ഉണ്ടായി മാറിയാൽ അതിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഇമ്മ്യൂണാവും ലോക ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടി രോഗം പകരാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരു ആൾക്കൂട്ട പ്രതിരോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വഴി രോഗം ഇല്ലാതെയാകും ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എല്ലാം ആകെ ഉണ്ടായത് രണ്ടു വർഷമാണ് ഈ കൊറോണയിലുള്ള പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാർസ് ഉണ്ടായത് എട്ട് മാസമാണ് അതനുസരിച്ച് നന്നായി ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എട്ട് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നതാണ് എന്നാണ് പൊതുവായ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം തന്നാൽ പിന്നെ ലിവ് വിത്ത് ലിവിങ് വിത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ഒപ്പം ജീവിച്ചു പഠിക്കുക അത് തന്നെ അനുസൃതമായി ഉള്ള നിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കോവിഡ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ആ രംഗത്ത് വെക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്ര ലോകവും രാഷ്ട്രീയ ലോകവും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോ കോവിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടാണ് കോവിഡ് കൊണ്ടല്ല കോവിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് രോഗമാണ് രോഗത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ദുരിതങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്കുള്ള പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ആ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഓരോ രംഗത്തും ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് കോവിഡിന് മുമ്പ് അഞ്ച് മില്യൺ എംപ്ലോയിമാരുണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ച് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ലക്ഷം അതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും ഇടക്ക് ജോലിക്ക ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണത് അപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം എംപ്ലോയിമാര് അത് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലുള്ളതാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം റീറ്റെയിൽ രംഗത്ത് നാൽപ്പത്തിയാറ് മില്യൺ
അതില് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഡീലർമാരുടെ കോസ്റ്റിലാണെന്ന് പിന്നെ പലപ്പോഴും ലേബർ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത റെസ്റ്റോറന്റ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ അതില് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം അറുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ മീഡിയ ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റില് അതിൽ ആറ് ലക്ഷത്തിനും ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിനും അടക്കം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലിക്കാരുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിനും രണ്ടു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിനും അടക്കം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസ് നാല് ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എൺപതിനായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും അടക്ക് ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം ഏഴ് കോടി ആളുകൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടി ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം അമ്പത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അഞ്ചു കോടി അമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം രംഗത്ത് അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി ആളുകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിനും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും അടക്കം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ടെലികോം സർവീസിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എഴുപതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം ഇതെല്ലാമാണ് ആ രംഗത്തുള്ള ബാഡ് ന്യൂസുകളായി പറയുന്നത് ഗുഡ് ന്യൂസുകളായി പറയുന്നത് ഐ ടി രംഗത്ത് പ്രീ കോവിഡ് ജോലി ആക്കാര് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഉള്ളത് അറുപത് ലക്ഷ അറുപതിനായിരം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതേപോലെ എട്ടക്ക് രംഗത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് ലക്ഷം പ്രീ കോവിഡ് ജോലികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ പിന്നെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ആ രംഗത്ത് അമ്പത് ശതമാനമോ അതിലധികമോ ജോലി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് രംഗത്ത് ഈ രംഗത്ത് വലിയൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാവും കാരണം വലിയ പിന്നെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രംഗത്ത് കടം കൊടുക്കുന്നതും കാര്യമെല്ലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ടാവും ആ രംഗത്ത് പ്രീ കോവിഡ് ജോയ് ജോബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാലര കോ പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ജോലിയാണ് ആ ജോലി അവിടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ജോലിക്കാരെ പുതുതായി വേണ്ടി വരും എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറുപത് ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പാടോടുകൂടി നോക്കുന്നത് അറബ് പിന്നെ അറേബ്യയിൽ വന്ന ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്യൺ ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാമെന്നാണ് അഥവാ പതിനേഴ് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം ഇതുവഴി എന്നാണ് കണക്ക് പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ഇത് ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ പുതിയ ജോലികൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലോകത്ത് ഉണ്ടായി വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉള്ള ലോകക്രമത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് എം ഐ ടി ന്യൂസിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് വരച്ച ഒരു പഠനമാണ് ആ പഠന പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂ ആ ഫ്ലൂ പന്നിപ്പനി ആയിരുന്നു അത് ആ പനി അതിന്റെ ശേഷം യു എസ് സിറ്റീസിൽ ന്യൂസിലാണ് ആ പഠനം നടന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഹെൽത്ത് രംഗത്തുണ്ടായ വലിയ ഭൂമ് ഒരുപാട് പുതിയ രോ പുതിയ ജോലിക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചു പുതിയ ജോലികൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള പഠനം ഇതേപോലെ ഓരോ രംഗത്ത് പുതിയ ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസിസിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് ക്രൈസിസ് മാറാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ക്രൈസിസ് മാറാം ക്രൈസിസ് ചൈനീസിൽ എഴുതുന്നതാണത് ചൈനീസിലുള്ള ക്രൈസിസ് എഴുതുന്ന ആ രണ്ട് ഇതുകള് അതിൽ ഈ പിന്നെ ഡേ ആദ്യത്തെ കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ചിത്രങ്ങളുള്ള ചൈനീസിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ കഷ്ണം ഡേഞ്ചർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ളതാണ് ഏത് ക്രൈസിസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ആ കോവിഡ് ക്രൈസിസ് അതിന് നമ്മൾ തലയിലേറ്റിയാൽ അത് വലിയ ക്രൈസിസ് ആണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് നമ്മളെ ബേജാറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഊര പൊക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാവും ഇത് ക്രൈസിസ് നമ്മൾ കുവൈറ്റ് ഗൾഫുകാരായിട്ട് ബന്ധപ്പ
ഒരുപാട് ആളുകൾ കച്ചവടം മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി പോയി ഒരു കച്ചവടവും ഇല്ലാതെ അവര് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു നാട്ടിലെത്താൻ തന്നെ പല വഴിക്ക് ജോർദാന കൂടിയ അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എല്ലാം ശരിയാണ് അവർക്ക് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അത് ക്രൈസിസ് തലയിൽ പറ്റിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്വാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ ക്രൈസിസിനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയ കുറെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായി ആ ക്രൈസിസ് ഉപയോഗിച്ച് നീന്തി പറ്റിയ ആളുകൾ ആ നീന്തി പറ്റിയ ആളുകൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവര് ജോലിയിൽ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കുവൈറ്റിലത്തെ മാത്രമല്ല എവിടെയുള്ള ക്രൈസിസിനെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അപ്പോ പിന്നെ ഞാന് ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു രംഗം പറയാം രണ്ട് അമേരിക്കൻ ബിസിനസ്സുകാര് ആ ബിസിനസ്സുകാര് ഒരു സ്നോയി നൈറ്റില് അഥവാ നല്ല മഞ്ഞുള്ള ഒരു ഒരു രാത്രി പാരീസിൽ ഒരു ടാക്സി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ടാക്സി കാത്തു നിന്നപ്പോ അവർക്കൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ടാക്സി കാത്ത് നിന്നിട്ട് ടാക്സി കിട്ടണില്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി വളരെ പ്രയാസം സ്നോയി നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാത്രിയിൽ ആരും ടാക്സി കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ ടാക്സിക്കാരും പൂട്ടി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ആശയം ആ ആശയമാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ആണ് ആശയം ഉണ്ടാണത് ആ രണ്ടു പേരാണ് ദാവിസ് കലാനിക് ആൻഡ് ഗാരത് ക്യാമ്പ് അവർക്ക് ടാക്സി കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആശയത്തിന്റെ പേരാണ് യൂബർ എന്നാശയം യൂബർ എന്നാശയം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ യൂബർ എന്ന രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ യൂബർ റൈഡ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂബർ ടാക്സി ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ടാക്സിയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വ്യാപകമായി ഉള്ള ടാക്സിയാണത് ആ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മാസം അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായി ഇന്ന് ഏകദേശം പത്ത് വർഷമായി ഇന്ന് ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ് സിറ്റികളിൽ യൂബർ ഉണ്ട് യൂബർ ഓരോ ദിവസവും പതിനാല് മില്യൺ അഥവാ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് കോടി ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തെങ്ങും ഇന്ന് പത്ത് ബില്യൺ പത്ത് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം കോ പതിനായിരം കോടി ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യൂബറിന്റെ റവന്യൂ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് യൂബറിന്റെ വാല്യുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വാല്യുവേഷൻ എന്നുള്ളത് എഴുപത്തിരണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഓരോ ഓരോ ഡ്രൈവറും യൂബർ ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു മാസം ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഡോളറാണ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മില്യൺ ഡ്രൈവർമാർ ലോകത്തെങ്ങുണ്ട് അഥവാ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം ഡ്രൈവർമാർ യൂബർ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം യൂബർ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ടാക്സി പോലും ഇല്ല ആ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിമാർക്ക് കാർ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ഒരു കാറും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയ ആ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം ഇപ്പോ അതിന് വാല്യുവേഷൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ബില്യൺ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ അത് ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ആ ക്രൈസിസിനെ ചിന്തയാക്കി മാറ്റിയപ്പോ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഒന്നാം തരം വലിയ ഒരു മുതലാ മുതലാളിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഈ കഥയെ യൂബറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നോക്കുക ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ജല തലത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരു കഥയാണ് യൂബറിന്റെത് ഈ യൂബറിന്റെ കഥ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നിങ്ങൾ ഗൾഫുകാരെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന
ഒരുപാട് ഇതേപോലുള്ള വെഞ്ചറുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എയർബിഎൻ ബി എയർബി എൻ ബി എന്ന ഹോട്ടൽ ശൃംഖല ലോകത്ത് ഒരു ആൾക്ക് പോ ഒരു ഒരു ഹോട്ടൽ മുറി പോലും അവർക്കില്ല എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹോട്ടൽ കമ്പനി എന്ന് അവരാണ് ലോകത്ത് ഒരു ടാക്സി പോലും ഇല്ല യു പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടാക്സി കമ്പനി അവരാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് രണ്ട് കൂട്ടരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ള പണി മാത്രമാണ് ആ പണി എടുത്തതിനാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആസ്തി എന്ന് അവർക്കുള്ളത് രണ്ട് കൂട്ടരെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക അതുവഴി ഡ്രൈവർമാർ അവർക്ക് പണി ഒരുപാട് കിട്ടി ആ അതുവഴി സാധാരണക്കാർ അവർക്ക് ടാക്സിക്ക് ചാർജ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കിട്ടി ഇവർ രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച ആളുകൾ ഇതെന്ന ലാഭം കൊഞ്ഞും ചെയ്തു അതുവഴി എന്താണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം യൂബർ ഡ്രൈവർമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടര കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം യൂബർ ഡ്രൈവർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സികളാണ് ആ ഒരു കള്ള ടാക്സി ആയിട്ടും ആ മറ്റു രൂപങ്ങളിലെല്ലാം ഓടിയിരുന്ന ടാക്സികൾ ആ ടാക്സികളെ എന്ത് ചെയ്തു അത് പലർക്കും പണിയായിരുന്നു ചെറിയ പണി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് കണി കൊടുത്തു അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവർ വെറുതെ കരുന്നിരുന്ന ടാക്സികൾ ഉപയോഗക്ഷമമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോ പിന്നെ ടാക്സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ അവർക്ക് പണം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ ടാക്സി കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ അവസ്ഥയിൽ ടാക്സി ഓടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായി യൂബറിന്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ വെഞ്ചർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇതേപോലെ യൂബറാകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല യൂബറാകാൻ ആ രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള സ്കില്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ആ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ഇൻ ദ മിഡ്സ് ഓഫ് എവറി ക്രൈസിസ് റൈസ് ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ് ഏത് ക്രൈസിസിന്റെ നടുവിലും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇന്ന ഒസ്രി യുസ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുരാനാണ് ഏത് പ്രയാസത്തിന്റെ പിന്നിലും വലിയ എളുപ്പം ഉണ്ടാകും ഏത് പ്രയാസത്തിന് ശേഷവും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മഹൽ ഒസ്രി യുസ്ര എന്നാണ് പ്രയാസത്തോടൊപ്പവും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രയാസത്തിന് ശേഷം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓരോ പ്രയാസത്തിനൊപ്പവും ഓരോ പ്രശ്നത്തിനൊപ്പവും ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വലിയ എളുപ്പം കടന്നു വരാനുണ്ട് അത് ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക നമ്മുടെ തലച്ചോട് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നാണ് നമ്മൾ ആ രംഗത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു കുട്ടികളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം അഥവാ സുറത്തുൽ ഇസ്രായേലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനം വലാ തഹ്ദുലു ഔലാദക്കും കഷിയ ഇംലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നാമാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു റിസ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോലി പോകാം ജോലി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ബേജാറാവല്ല വേണ്ടത് പുതിയ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറയാൻ നൽകുന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉപയോഗിക്കാതെ വേണ്ടത് ബമാമിൻ ദാബത്തിൻ ഫില്ലർലി ഇല്ല അലല്ലാഹി റിസ്ഖുഹ നമ്മൾ റിസ്ക് ആരുടെയെങ്കിലും പോക്കറ്റിലൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പുതിയ കമ്പനി പുതിയ രൂപം പുതിയ വർക്കുകൾ പുതിയ പിന്നെ രൂപത്തിലുള്ള ജോലികൾ കടന്നു വരാനുണ്ട് ആ ജോലികളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ റിസ്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഖുറാനിൽ സുറത്തുൽ ഹൂദിൽ ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്ന ആ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അഥവാ ഒരു ജീവിയും ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു ജീവിയും ഇല്ല ആ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ആ പിന്നെ അള്ളാഹു അതിന്റെ റിസ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണി മരണം ജന്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം ആ റിസ്ക് പടച്ചവൻ നൽകുന്നു എന്നുള്ള പാട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ തിർമ്മിതി നിർവാദ് ചെയ്ത അതീത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന അതീത്താണ് ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ തവക്കു ചെയ്യുക ആ തവക്കു ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും തവക്കു ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് തവക്കു ചെയ്ത്
വെറുതെ ഇരിക്ക അതെ ജോലി അന്വേഷണം നടത്തുക ജോലി പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ രംഗത്ത് ഇസ്ലാമിന് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യം നമ്മള് അവിടെയാണ് ആ ജിദ്ദ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിനെ പോലെയുള്ള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനവും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മേഖലകൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാരിറ്റിയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പരിഹാരമാണ് എപ്പോഴാണ് അത് പരിഹാരമാവുക ഇന്ന് നടക്കുന്ന പോലത്തെ നടന്നാൽ അത് പരിഹാരമാവൂല മറിച്ച് അതിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം സന്നദ്ധമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹാരമാകും അത് സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികൾ പലർക്കും അലർജിയാണ് പ്രശ്നമാണ് കാരണം അത് മധുഹബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതിന് നമ്മൾ മധുഹബിനെ വിമർശിച്ച് ആ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല മറിച്ച് മധുഹബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ മഹല്ലിലും ആ മഹല്ലിലുള്ള മഹല്ലുകാരണവരെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മുത്തവല്ലിയെ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ ഷാഫി മദേബിൽ മാർഗമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷാഫി മദേബാണല്ലോ ഷാഫി മദേബ് പ്രകാരം മഹല്ലിലെ മുത്തവല്ലിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ ജക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ ജക്കാത്തും ആ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഇതിലൂടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുക എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സമില്ല ഷാഫി മദബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മിറ്റിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കുക കമ്മിറ്റിയുടെ ബാക്കി ആളുകൾ അതിനുള്ള ബാക്കി മാർഗം ഉണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള മഹല്ലിലെ കൃത്യമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുക ഇങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലെ ഈ കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുഴുവനുമുള്ള പരിഹാരമാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുക ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രീ എക്കോണമി വ്യാപകമാക്കുക ഇന്നും ലോകം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമികമായ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്ത് പിന്നെ മറ്റേ മുമ്പത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാമിക് എക്കോണമിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് ഇന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും അതേപോലെ തന്നെ ലോക സാമ്പത്തിക സംഘടനകളുമെല്ലാം ഇസ്ലാമികമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി അഥവാ വസ്തുവിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തു വ്യവസ്ഥിതി അതാണ് പ്രത്യേകത വസ്തുവിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ പണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് മാത്രമുള്ള സാധനമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള എക്കോണമി അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രീ എക്കോണമി അത് കൂടുതൽ വ്യാവർത്തികമാക്കുക അത് നമുക്ക് നേർക്ക് നേരെ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ രാഷ്ട്ര ഭരണാധികാരികൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ചെയ്യ ഒരുപാട് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ റിവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെച്ച ആളുകൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ റോൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള ശക്തമായ മാർഗം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ കാലത്ത് ഉള്ള ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണ് കേരളത്തെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെച്ച ആളുകളുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വലിയ ഭൂമായി നടന്ന സമയത്ത് വലിയ ഭൂമി ഉണ്ടായ സമയം ആ സമയത്ത് വാങ്ങി വെച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തകർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കൂട്ടിവെച്ച സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് ഇനി വലിയ വിലയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷങ്ങളെങ്കിൽ കഴിയും പഴയ അവർ വാങ്ങിയ വില കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയ ഭൂമിയെ ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകി ആ സമ്പത്ത് സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പരക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന് ആ രംഗത്ത് ഫാമേഴ്സ് ആണ് കൃഷിക്കാരാണ് കൃഷിക്ക് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ നമ്മള് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷി നമ്മൾ ഏകദേശം മറന്ന മട്ടാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ വരും അത് നമ്മൾക്ക് ഇനിയും
ആ സംവിധാനത്തിൽ അനുസരിച്ച് മഹല്ല ഈ ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക സംഘടന ഈ ബിസിനസ്സിനെ പിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു അഥവാ അവരെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അയാൾ തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഈ ഈ പണം ഉണ്ടല്ലോ ആ പണം പലിശയുടെ വായ്പയല്ല മറിച്ച് ബിസിനസ്സിലുള്ള ഒരു ഷെയർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ ഷെയർ ആ ഷെയറിൽ ഇത്ര ശതമാനം അയാൾക്ക് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലക്ക് ചെറിയ ഒരു ശതമാനം ഈ പൈസ ചെലവാക്കി ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നു അതുവഴി ഇയാൾ വെറുതെ വെച്ച പൈസ ഉപയോഗക്ഷമമാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പണം പോകാത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലാഭം അഥവാ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലാഭം അതൊന്നും കിട്ടൂല പക്ഷെ ചെറിയ ലാഭമാണെങ്കിലും അതുവഴി വലിയ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതേപോലെ തന്നെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറണം നമ്മളെ ബംഗാളികളെ വിളിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകണം കേരളത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും തയ്യാറാകുന്നത് പോലെ നാട്ടിൽ ആ അഭിമാനം എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത അഭിമാനം അത് നിലത്തിറക്കി വെക്കണം അതിന് ജോലിക്കാരെ കാണുന്ന രീതി മാറണം ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ് എല്ലാ രംഗത്ത് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുക ചെയ്തത് അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ കാണുക ഇപ്പൊ ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാൽ നമ്മൾ കാണുക ആ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലംബർ ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവർ അതേപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ ഒരു ജോലിക്കനുസരിച്ച് സാലറി കിട്ടുന്നു സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹികമായി പരിഗണനയിലും എല്ലാം അവർക്ക് ഒരേ ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് ഒരേ ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോയാൽ ആണ് ശരിക്ക് ഉള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതുവഴി എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ ആ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു അധ്വാനം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റും ആ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടല്ലോ ആ അപകടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപകടം എന്താണ് നമ്മള് വല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അമിത വ്യയം ശീലിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ അമിത വ്യയം പണത്തിന്റെ വില ഏതാത്ത കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് അല്ല നമ്മള് സമ്പത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയം ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് മാളുകൾക്ക് മാളുകളിലെ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി മാളുകൾ ഏതായിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് റിവൈവ് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ല അത് വേറെ തലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ആ രംഗത്ത് ഉള്ള നമ്മൾ വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പരച്ചോൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ പിന്നെ അമിത വിയേക്കാർ പിശാജിന്റെ ചങ്ങാതിയാണെന്നാണല്ലോ അത് കേവലം പിശാജിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കേവലം ആ പിശാജ് ആയ തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള മാത്രല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും തിന്മയാണ് അമിതാഭിയം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈശാചികമായ വലിയ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദ്രോഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ രംഗത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിഗ് എക്കോണമി ആണെന്ന് പറയാം ഗിഗ് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ജോലി ഉണ്ട് ജോലി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്താണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോലി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സേഫ് ആയി എന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഒരു ചെല്ലുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാനാണ് പണി ജോലി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പണിയൊന്നുമില്ല അത് ഒരു 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 വസ്തുതയാണ് പലപ്പോഴും അതെന്താണ് ജോലി എന്നുള്ളത് ജോലി നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും ആ ജോലി എന്നും സെക്യൂർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്കൂളിലെല്ലാം ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ കോഴ കൊടുക്കും കോഴ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എല്ലാപ്പത്തെ കോഴ ഈ കോഴ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ജോ
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികൾ ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെല്ലാം ഒരുപാട് ജോലികൾ ആ രൂപത്തിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതെന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ ടെമ്പററി ആയ ഫ്രീലാൻസ് ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ബെനഫിറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഓരോ ദിവസവും വിൽക്കുമ്പോ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ ആ ജോലിക്ക് ആവശ്യക്കാരുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ആ ജോലി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അതുവഴി രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് ഗിഗ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവു ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്നലെ ഗിഗ എക്കോണമി സജീവാണ് യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ അഥവാ സ്ഥിരം ഡോക്ടർ ഇല്ല സ്ഥിരം എഞ്ചിനീയർ ഇല്ല സ്ഥിരം പിന്നെ ജോലിക്കാരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പണിക്കാരെ വിളിക്കണ മാതിരി നാട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒരു വീട് പണി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഏതെങ്കിലും അങ്ങാടി പോയി നിൽക്കും അവിടെ ഒരുപാട് ബംഗാളികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ബംഗാളികളുടെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതൊരു ബംഗാളി മാർക്കറ്റ് ആണ് ബംഗാളി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നാട്ടിലുള്ളത് അതിന് അതേ സംഗതി ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലിക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടാകും ആ ഒരവസ്ഥ അതില് നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്കില്ല് ഉണ്ടാവണം ആ രംഗത്തുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം നമ്മൾ ജോലി സന്നദ്ധതി ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ജോലികൾക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരം ജോലി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസെന്റീവ്സ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രശംസിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ എത്ര ശമ്പളമുള്ള ആളാണെങ്കിലും സ്ഥിരം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം ജോലിയിൽ നിന്ന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന അന്ന് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയാ പുറത്തു നിന്നാണ് മോട്ടിവേഷൻ വരിക അതേ സമയം ഇന്റർൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും അവര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ സംതൃപ്തി ആ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാ ആ ആ മാറ്റത്തിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്നും ജോലിക്ക് രസം ഉണ്ടാവും ഈ ഗിഗ എക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴും ജോലി രസകരായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വ്യത്യസ്ത ആൾക്ക് കീഴിലാണ് വ്യത്യസ്ത പണികളാണ് അയാൾ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ ഇന്റർൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ജോലി വഴി സംതൃപ്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ആ രംഗത്തെ പഠനങ്ങൾ പറയണത് ഗിഗ എക്കോണമി ഭൂമി ചെയ്യാണ് ഇന്ന് കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം യു എസിലുള്ള പിന്നെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ളതാണെന്നാണ് ഗിഗ എക്കോണമിന്റെ ബേസിലാണെന്നാണ് അഥവാ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ജോലിക്കാരും ഗിഗ എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മളെ ബംഗാളികളെ മാതിരി തന്നെയാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ബംഗാളികളുടെ മാതിരി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് വില കുറച്ച് കാണേണ്ടതില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പറ്റിയ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ജോലികളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയും ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഈ രംഗത്ത് അത്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂബർ ടൈപ്പ് തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇന്ന് അത്യാവശ്യം യൂബർ ടൈപ്പ് തലച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ലോകം മുഴുവനും ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഇമ്പ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോളെന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്റലിജൻസിൽ നമ്മളുടെ പഠനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും എല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്നാൽ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്ന പുതിയ സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്ന അതിനുള്ള തലച്ചോറാണ് അത്
കുട്ടിക്ക് പുസ്തകം കൊടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഉത്തരം കാരണം പുസ്തകം കൊടുത്താലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായ തലച്ചോറുണ്ടാവണം ആ തലച്ചോറ് ബുക്ക് കൊടുക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് വേറെ വശിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് പണിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനിയെങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദ യങ്ങസ്റ്റ് സെൽഫ് മെയ്ഡ് ഇന്ത്യ ബില്യണിയർ ലോകത്ത് ആരാണെന്നുള്ളത് സ്വയം തന്നെ ബില്യണിയറായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അയാൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ആ അയാളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അയാളുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ പൈസ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ അയാളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിറ്റ് വരവ് അയാളുടെ സമ്പത്ത് അയാളുടെ പേരാണ് റിതേഷ് അഗർവാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അയാൾ തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ ചിന്തയാണ് ഓയോ റൂംസ് എന്ന ചിന്ത ഇന്ന് പല സ്ഥലത്ത് ഓയോ റൂംസ് കാണും അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു റൂമും ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റിതേഷ് അഗർവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് കാലം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വയസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അയാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അയാളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ആണത് പുതിയ ചിന്ത ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഓയോ റൂംസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ വിലയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര കാലം കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഒരു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന ആളാണ് കണക്ക് ഈ സമയത്ത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോലികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ബംഗാളി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗിഗ് എക്കോണമി അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ജോലികൾ ഫ്രീലാൻസിങ്ങില് എഴുത്തുകാരനാകാം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആകാം വെബ് ഡിസൈനർ ആകാം സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ ആകാം ഡെവലപ്പർ ആകാം ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റർ ആകാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെയും ജോലിയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും നിങ്ങൾ അറബി അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അറബി അധ്യാപകന് ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുക്കും അതേപോലെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഡെലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ആകാം ഡ്രൈവർ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി അത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവർ ആവശ്യം ഡ്രൈവർ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വണ്ടി ഉണ്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് പോകുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ഡ്രൈവർ ഇല്ല പുതിയ ജോലികളിൽ പലതും ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര പേയ്മെന്റ് ഉള്ള ജോലികളാ ഒന്നും തന്നെ ഏത് കമ്പനി ഹയർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല മറിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആർക്കിടെക്ട് റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയർ വിർച്വൽ ആഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി ഡെവലപ്പർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മാർക്കറ്റർ ഷെഫ് ഷെഫ് ആ ഷെഫ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഷെഫ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഷെഫ് എന്ന് പറയും ഇന്ന് നാട്ടിലെല്ലാം പലരും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ വീട്ടില് ഒരു ഒരു സൽക്കാരുണ്ട് സൽക്കാരത്തിന് പത്ത് ആളുകൾ ആക്കാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കും വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുത്തും വരുത്താൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഷെഫുകൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഗിഗ് ഗിഗ് ജോലികളാണ് അഥവാ അവര് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിന്റെ ജോലി പോയി സ്കൂളിന്റെ ജോലി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബേജാറാവണ്ട എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ വെബ്സൈറ്റുകളാണിത് ഈ ഗിഗ് ജോലിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ പോയി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ജോലി വരും നിങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകാതെ അതാണ് ഗിഗ് എക്കോണമിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇതിലെ ഓരോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോലികളിലെ ശമ്പളം കെട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ പിന്നെ ഇന്റലിജൻസിന്
മണിക്കൂറിനാണ് പറയുന്നത് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അയാൾക്ക് പിന്നെ അമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ഡോളർ റിയാക്ട് ജി എസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഡോളർ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ എഡിറ്റർ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡോളർ ഇതെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ സാലറി ആണ് ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ചെറിയ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം സ്ത്രീകൾക്ക് അടക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ വരണത് റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇനി ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ അർബൻ ലോകമായിരുന്നു വികസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ജിദ്ദ എന്ന സ്ഥലം ആ ജിദ്ദയിലാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോയി നിൽക്കുന്നത് ആ ആളുകൾ പോയി നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ജിദ്ദയിലാണ് ഫാക്ടറികൾ ജിദ്ദയിലാണ് ഓഫീസുകൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി എന്താ ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പലരും ജോലി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവാക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് കാരണം ഓഫീസുകൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതെയാവാൻ പോകുന്നു ആ ഓഫീസുകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യത്തിന് മറിച്ച് ആ ഓഫീസുകൾ കോർഡിനേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കോർഡിനേഷന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സെന്ററുകളായി മാറും അപ്പോ ജോലി എന്താ ചെയ്യാ ജോലിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ആളുകൾ അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വീടുകളിൽ വെച്ച് അവരുടെ റൂമുകളിൽ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യും ആ ജോലിക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ജോ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിന്ന് തരും അപ്പൊ എന്താവും എന്താ റൂറൽ ആയി ഇപ്പൊ ഞാൻ പരപ്പനങ്ങാടിയാണ് പരപ്പനങ്ങാടി എന്റെ മക്കളുണ്ട് മക്കള് പിന്നെ എനിക്കുള്ള മക്കള് അവര് ജോലിക്കാരാവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഈ മക്കൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ജോലിന്റെ സമയത്ത് ആവശ്യമായ സംഗതികളുണ്ട് അതെല്ലാം ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും ആ നാട്ടില് ഉള്ള ഒരുപാട് കച്ചവട സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇപ്പോ സൂമിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് അടുത്ത സൂമും സൊമാറ്റോയും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയില്ലേ ആ കഥയിലെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അഥവാ സൂമിനെ ഒരു കല്യാണം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സൂമ് ഏറ്റു സൂമ് ഏറ്റാൽ എന്താണ് സൂമ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായ സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോക്കാർക്ക് എല്ലാ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഈ ആളുകളുടെ അഡ്രസ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്ക് ഈ സ്ലൈസ് സെന്ററിൽ എന്തുണ്ടാകും ചെ റിഫ്രഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും ആ റിഫ്രഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ജിദ്ദ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് റിഫ്രഷ്മെന്റ് അവരുടെ വീട്ടിൽ അവര് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടക്ക് ബെലഡി കേൾക്കും ബെലഡി കേൾക്കുമ്പോ വരും വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ടീ ടൈം എന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങൾ റിഫ്രഷ്മെന്റ് കുടിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിപാടി കേൾക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോ സൊമാറ്റോ കമ്പനിക്ക് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സംഭവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അവരായി നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള സൊമാറ്റോയുടെ വെന്ററായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നമുക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ഓരോ സെൽഫ് വില്ലേജുകൾ സെൽഫ് സസ്റ്റൈൻഡ് ആകും സെൽഫ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയാണുള്ളത് പക്ഷെ ആ പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി ഇത് ഇപ്പൊ വെറുതെട്ടിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും വീടെടുത്ത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ മുഴുവനും തന്നെ പിന്നെ സിമെന്റും തേച്ച് ആ സിമെന്റിന്റെ കട്ടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ആ സിമെന്റ് കട്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ സിമെന്റ് കട്ട് നാലിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫാമിംഗ് നടത്താൻ കഴിയും അതേപോലെ ഫാം വോളണ്ടിയറിംഗ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ സംഘടനകൾ സംഘടനകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഓരോ ഗ്രാമവും പച്ചക്കറ
മന്തില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹവുമില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി അത് എന്താ ഉണ്ടായത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച സാധനം അതാണ് അതവിടെ പോയി കുഴിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പദം പോലും മന്തി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഓലത് കട്ട ചിലപ്പോൾ ഓലത് ഒരു വീണോ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകുന്നു കുഴിമന്തി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പദമാണ് ആ പദം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിത്താക്കാത്ത കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സുകളാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ഹോം ഡെലിവറി വെന്റേഴ്സ് ഒരുപാട് സാധ്യത ഉള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന വീടുകളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ കോവിഡ് പേടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാത്ത അവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായും കുറെ കാലം കൂടി നിലനിൽക്കും ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തില് ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നെ ആ ജോലിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചായ കിട്ടണം നല്ല സ്ട്രോങ് ചായ ആ സ്ട്രോങ് ചായ എന്റെ വൈഫ് അല്ല വൈഫിനും വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സ്ട്രോങ് ചായ തരാൻ കഴിയുന്ന കമ്പനി എനിക്കറിയാം ടി ടൈം എന്ന കമ്പനിയാണോ ഖത്തറിലുള്ളത് ആ കമ്പനിന്റെ പേര് പറയട്ടെ ഒരെനിക്ക് കാശം തന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാന് പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ പേര് പറയാണ് ഒരു പേര് കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളവർക്ക് ടി ടൈം കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്താ പതിനൊന്നരക്ക് എനിക്ക് ചായ കിട്ടണം പന്ത്രണ്ടരക്ക് എനിക്ക് ചായ കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഈ ചായ ടീ ടൈം ഉണ്ടാക്കും ടീ ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ പതിനൊന്നരക്കും പന്ത്രണ്ടരക്കും ടീ ടൈമിന്റെ ചായ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആള് വേണം അതിനൊരുപാട് സാധ്യതകൾ വരാൻ പോകുന്നു അതേപോലെ ഹോം ഡെലിവറി കിച്ചൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെഫുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹോം ഡെലിവറി കിച്ചൺസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഉപയോഗിച്ച വില്ലേജ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ആ മാറ്റത്തിന് ഞാൻ ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി സ്ഥിരമാണ് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഗവൺമെന്റ് അടക്കം മാറി ചിന്തിക്കും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം എന്നുള്ളത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പെഡഗോഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പെഡഗോഗി അല്ല മറിച്ച് പാനിക് ഗോഗി എന്നാണ് പറയുന്നത് പാനിക് ഗോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള അവസരത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ള അവസരം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഒരു പഠനമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അതെയും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ സ്റ്റുഡൻസും യൂത്തും ആണ് ബ്രാനറ്റിൽ പിന്നെ സ്കൂളിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലോസറും വടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന പറയുന്നത് പിന്നെ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിന് പറ്റിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഇനി വലിയ ദൂരത്തേക്ക് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പണ്ടത്തെ ഇതുപോലെ ബസ് കയറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഏതായിരുന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് വല്ലാതെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവിടെ പുതിയ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ സ്കൂളുകൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പങ്കന്മാരുണ്ടാകും അവരുപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാം പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാം ഹോം സ്കൂളിങ് വലിയ സാധ്യതയായി വരുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാർ പഠിച്ചവരാണ് പക്ഷെ ജോലിക്കൊന്നും പോണില്ല അവർക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കേണ്ടതില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അതിന് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് വേണ്ടി വരും സപ്പോർട്ട് പണികൾ വേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹോം സ്കൂളിങ് ഹോം സ്കൂളിങ് കേരളത്തിലെല്ലാം കൊച്ചിയെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഹോം ട്യൂഷന് കൗൺസലിംഗ് ഇത് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ വരുന്നു ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനുകൾ അതിനുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ വരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലുകൾ പലർക്കും പല കഴിവുണ്ട് ഇന്ന് ചില കുട്ടികൾ വെറുതെ ഈ കടലാസ് കൊണ്ട് ഈ പണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കയറ്റിയിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വലിയ വൈറലായിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ആ അത് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വരുമാനം തരാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ഓൺലൈൻ മദ്രസ ഓൺലൈൻ മദ്രസ ഓൺലൈൻ ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സുകൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ കേനം
ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ചില ഗൈഡൻസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നത് ആ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ഏറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രശ്നത്തെ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മാറ്റത്തിൽ മടിയന്മാരായി ഞാൻ ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ആവുള്ളൂ ഞാൻ മാറൂല ആന തിരിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് രാജാവ് അതേപോലെ വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തിരിയൂല ആന ആന തിരിയുമ്പോ നിങ്ങളും തിരിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കലും ഇത് ഞാൻ ഇത്ര കാലം ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്തു ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഞാനാകെ പ്രശ്നമാകുമല്ല എന്നല്ല ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നന്മക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ആ നന്മക്കോ തിന്മക്കോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൈസിസിന് പുറത്തേറ്റുന്നോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നീന്തുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് പുറത്തേറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെങ്കിൽ കാലാളങ്ങൾക്ക് താഴ്ത്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ബേജാറായി വേർത്ത് കുളിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതല്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് നീന്താനാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ചില കരകൾ പറ്റാൻ അത് കാരണമാകും ഇന്ന് കുടിമന്തി തുടങ്ങിയ ആളുകളിൽ പലരും കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഇവിടെ അവര് എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് റൈതാനില് വെറുതെ പിന്നെ വേർത്തൊലിച്ച് പണിയെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പളം അത് മുഴുവൻ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് അവരിൽ പലരും കോടീശ്വരന്മാരായി എന്താ കാരണം അവര് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ക്രൈസിസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിതാഖാത്ത് അറബികള് കുറ്റം പറഞ്ഞ് അവര് സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സൗദികളൊന്നും നന്നാവൂല നമ്മൾ ജാതത്ര കാലം നടത്തും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഒരിപ്പോഴും ആ പറച്ചില്ലാണ് പക്ഷെ ഏതായാലും പണി പോയില്ലേ ഇനി നാട്ടിൽ പോയി കിട്ടിയ പണി ഒരു ചെറിയ കുടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകൾ അവര് അലഹമില്ല പലരും വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് ആ ക്രൈസിസ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി കാണുക അത് ഉപയോഗിച്ച് നീന്തി പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് പോവുക ആ രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാബിൻ ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള അവസരാണ് വിശ്വാസമായി തന്നെ ചോദിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിപ്പോ അവർക്ക് സ്വയം സെൽഫായിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ അതോ ഹാൻഡ്രൈറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അവർക്കൊന്നും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം അക്ബർ സാഹിബിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാവോ എന്റെ പേര് എന്റെ ഒരു സംശയം നമ്മളാ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഓയോ ഹോട്ടൽ അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ അതിലെല്ലാം ഇത് ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ശാരീരിക അധ്വാനം ഇല്ലാതെ പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി ആ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് വഴി വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ അധ്വാനം ഇല്ലാതെ റൂമിലിരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ഇത് ഫിഫ്ത് സെക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് വിഷപ്പിന്റെ നമ്മള് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിന്റെ സെഷൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്ക ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അധ്വാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിചാരിക്കണം യൂബർ കമ്പനി വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ആ കമ്പനിന്റെ ആളുകൾക്ക് കാശ് കിട്ടുകയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണത് തെറ്റാണത് ആ കമ്പനി 
ഒരുപാട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള അധ്വാനമുണ്ട് അവർ തലച്ചോർ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലച്ചോറിനെ പരമാവധി പരമാവധി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഫ്രൂഡ് ഇന്റലിജൻസ് ആ ഉള്ളപ്പങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പണി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു അവർ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് പൈസ വാങ്ങല്ല മറിച്ച് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ദല്ലാളിയാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ബിസിനസ്സില് പരസ്പരം ആ ബിസിനസ് പിന്നെ ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നു ആ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഇയാൾ ഒരു പണി കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണോ അല്ലല്ലോ ഈ ഈ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾ അതിനെ ഈ എടുക്കുന്ന പണിയെ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റീവ് ആക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ചുള്ള ലാഭം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പണിയെടുക്കാതിരിക്കല്ല പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പണിയെടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഒരു സംഗതിയും നിലനിൽക്കൂല ഏ ഒരു സംഗതിയും പണിയെടുക്കാതിരുന്നാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ ശരീരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാതിരുന്നാൽ നടക്കൂല വിജയിക്കൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ശരിയല്ല ആ ഒരു അടിസ്ഥാന രഹിതമാണത് നമ്മൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനുള്ള പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള പരിശീലനം കിട്ടുന്നതാകുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ റസൂർ ഭായി സലദാസമയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മദീനത്ത് ചെന്നല്ലോ മദീനത്ത് ചെന്നപ്പോ റസൂർ ഭായി സലദാഹുലൈ വസ്ലബ അവിടുത്തെ മക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മദീനക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹോദരങ്ങളായി വീതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സഹോദരങ്ങളായി വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്തായിരുന്നു ഇവരെ ഇവർക്ക് സ്വത്തവകാശം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു സഹോദര വിഭജനം ഈ സമയത്ത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിന് ഒരു സഹോദരനെ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കച്ചവട സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നാ മതി എന്നാ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചു തന്നാ മതി അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റ് പോയി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്തു ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം വലിയ ബിസിനസ് കാരനായി മാറി ഇതേപോലെ സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള തലച്ചോറുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള തലച്ചോറ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ധരിക്കരുത് അതിസ്ലാമികമായി തെറ്റല്ല വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതും അത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇസ്ലാമികമായി ശരീരം തെറ്റുക ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു വീടെടുത്തു വീടെടുത്തു ആ വീട് ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്നു വാടക കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വാടക കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാളായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മെയിൻറ്റനൻസും അയാൾ ചെയ്യണം വാടക മാത്രമേ തരുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാമികമായി തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് തെറ്റും ശരിയും തീരുന്നത് ഉത്തരം പിന്നെ എന്തനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള പല ആളുകളും ഒരുപാട് ആളുകൾ പത്തും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ ഒരേ കമ്പനികൾ ജോലി ചെയ്ത ആളുകളെ അപ്പൊ അത്ര ആളുകളുടെ ആളുകളെ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട പിന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ചില കമ്പനികളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം കമ്പനികളൊക്കെ ഈ പിന്നെ പുതിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തില് പിന്നെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോ ഇത്ര ഈ ആളുകളുടെ ഒക്കെ പൈസ കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എക്സ്പേർട്സുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് സാഹചര്യത്തിനുണ്ടാവും കമ്പനികൾ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോയിക്കാണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ കമ്പനി കാശ് തരുന്നു കമ്പനികൾ നാട്ടിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് പക്ഷേ ആ കമ്പനികൾ അടക്കം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനികൾക്ക് കാശ് തരാൻ പറ്റൂലല്ലോ അത് ഓരോ അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാം അല്ല ശേഷമുള്ള കമ്പനിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചല്ലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസില് 
ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തകർന്നു പോയി ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പിന്നെ സ്റ്റാഫിന് അവരുടേതായ അവർ പിരിഞ്ഞു പോയി മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കണില്ല ക്ലാരിറ്റി കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് കേൾക്കൂല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നമുക്കൊരു അവസരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അല്ല സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കമ്പനികളെ ഇപ്പോ നമ്മള് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റില് ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കമ്പനികളുടെ ഭാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ നമുക്കിപ്പോ ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് ഭൂമി ചെയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി ചെയ്യ എന്ന് പറയാൻ കഴിയാ അത് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല ഫാമിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഭൂമി ചെയ്യാൻ സാധ്യത ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യ എന്ന സെക്ടറിൽ ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം പലിശയിലധിഷ്ഠിതാണ് ഫാമിങ്ങിൽ ഏത് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ ചിലപ്പോ സ്റ്റോക്ക് ആ പിന്നെ എന്താ ഷെയർ വളരെ വില കുറവായിരിക്കും ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അത് ഒരു ചാൻസ് ആയി കണ്ടിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോ അത് പണി കിട്ടും കാരണം അതുവഴി ചിലപ്പോ ആ കമ്പനി തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പെങ്ങളല്ലാതെ ഒരിക്കലും പ്രിഫറബിൾ അല്ല കാരണം അവിടെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഈ അവിടുത്തെ പലതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ മുതലാളി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അത് എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചടിക്കാന്ന് പറയില്ല അറിയാൻ പറ്റൂല കാരണം ടൂറിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ടും രണ്ടും പൊളിയാൻ പോകുന്ന പൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് കാര്യമായ ലാഭം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആനാലിസിസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഉള്ള പൈസ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇടായി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ സമയത്ത് അത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ സംസാരം ഞാനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ വായനയെന്നുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനങ്ങൾ അതേപോലെ കണ്ണടച്ചെടുക്കുന്നതില്ല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്കോയിൻ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഇസ്ലാമികം ഞാൻ പറയാൻ ആളല്ല കാരണം ഒരു പുതിയ വിഷയല്ലേ കാരണം അത് ചില പണ്ഡിതന്മാര് ഹറാമാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലര് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂല് ഇന്ത്യന്റെ പൈസ ഹലാലാണെങ്കിൽ അതും ഹലാലാണ് ഇന്ത്യ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ എന്നാണ് ബിറ്റ്കോയിന് ഇന്ത്യ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ അതും ഹലാലാണ് എന്നുള്ള അന്ത്യന്റെ പൈസ എത്രത്തോളം ഹലാലാണോ അതേപോലെ തന്നെ പൈസയിൽ തന്നെ പൈസക്കാര് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അത് എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഈ സമയത്ത് അതൊന്നും അല്ല വിർച്വൽ ആണ് വിർച്വൽ ആണ് വിർച്വൽ വേൾഡ് ആണത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അസറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു ഒരു പൈസയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പണത്തിൽ പണം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയി മാറിയത് പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ഡിപ്രഷന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ അപ്പോ ഫോറക്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പൈസ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയി മാറി 
അപ്പോ ആ ആ കമോഡിറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എല്ലാം വരണത് അവർ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൈസനെക്കാളും അപകടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അഥവാ വെറും വിർച്വൽ വേൾഡിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിർച്വൽ വേൾഡിൽ അസറ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏതായിരുന്നാലും പ്രിഫറബിൾ അല്ല പൈസ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതിരിക്കൂ ഞാൻ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് ഉള്ള പൈസ എവിടെ എങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാശ് കിട്ടുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഉള്ള പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യനെയും നിങ്ങളെ പങ്ങന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങളെടുത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ആ രണ്ട് ലക്ഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ പണികൾ ഉണ്ടാവും ഒരു നഴ്സറി സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവരെ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ ബ്ലൂഡ് ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ ആ ഈ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്ത് എന്താണ് ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഖത്തറില് ഞാൻ ഖത്തറിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഖത്തറിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അയാള് അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയി പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് വിജയിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വെറും റെഡിമെയ്ഡ് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട റെഡിമെയ്ഡ് ബിസിനസ് എന്താണ് അയാള് റെഡിമെയ്ഡ് ബിസിനസ് ചെയ്തത് പുതിയ സമയത്ത് അയാള് അയാളുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹോം ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ആ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറബികളെ കോണ്ടാക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പിന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ ഉള്ള ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അതുവഴി പിന്നെ അയാൾ ചെറിയ ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹോം ഡെലിവറിക്കുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഹോം ഡെലിവറിക്കുള്ള സംവിധാനം മാഷാല്ല പിന്നെ മാളുകൾ കൂട്ടിയ സമയമാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം മാളുകളിലെ എല്ലാം ഇത് നിർത്തിയ സമയത്ത് അയാൾക്ക് നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അഹമ്മദില്ല അതെന്താണ് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയൊരു സമയം ആ സമയത്ത് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ഈ ക്രൈസിസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ആ ചിന്ത വലിയ സക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ പല ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കൽ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളെ ഇത്ര പൈസ ഉണ്ട് ആ പൈസ സേഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുവഴി ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മള് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം റിസ്ക് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കല്ല പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഉള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മറ്റേ നമ്മുടെ യൂബറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ട്രാവേഴ്സിന്റെയും റാബിറ്റിന്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അവരാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരും ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂബർ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുമോ കാരണം അത് ഈ എല്ലാവിധ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഇതേപോലെ യൂബർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലംബർ വേണ്ട അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വേണ്ടത് അങ്ങനെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശം കൂടി അതിൽ കണ്ടിട്ട് കാരണം താങ്കളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് പ്രയത്നിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആള് ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അക്ബർ ഷാക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാല് അത് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് അല്ല നമുക്ക് അതിൽ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനേ പറ്റൂ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ നിൽക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഒരു ഒരു വർക്ക് ആണെങ്കിലും ആ വർക്ക് ചെയ്യേണ
പത്ത് എൺപതോളം രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തന്നെ വിറ്റുവരവ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് കുറെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇതുണ്ട് എപ്പോഴും അതിന്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടെന്ന് ഒഴിച്ചിരുത്തിയാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇതുകളില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങളാണ് പ്രാദേശികമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ ഐഡിയകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ എന്നെ പണിയും കൂടി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഈ പണിയും കൂടി മുടങ്ങും ഹലോ അസ്സാലും മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ഇനി ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ആയിരിക്കുമോ ഭരിക്ക അഥവാ ഒരു ഹവേളി ബേസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും അപ്പോ കുറച്ചു സമയം ഇന്ന ജോലി ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ആയിരിക്കുമോ വരിക അങ്ങനെ ആകുമ്പോ പുതിയ സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതു തലമുറയെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗിഗ് എക്കോണമി ആണ് വളരാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിങ് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഒരൊറ്റ സ്കില്ല് മാത്രമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഉള്ള സ്കില്ലില് ഏറ്റവും ഉഷാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ സ്കില്ലുകളിലും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രായോഗികം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇന്റലിജൻസ് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് തരത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏത് കഴിവാണുള്ളത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത കാലം എന്നുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ഒരു വിലയില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് അപ്പൊ തന്നെ അതങ്ങനെയാണ് അത് കൂടുതലാവാൻ പോവാണ് അത് നിങ്ങളെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ജോലി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാവണ നിങ്ങൾക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള രേഖ മാത്രമായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറി അതാണ് സത്യം നേരത്തെയും പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രിഫറൻസുകൾ മാറിയത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയത് ബി എഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണല്ലോ ടീച്ചറെ തീരുമാനിക്കണത് ഒരു ബി എഡും ഇല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അത് വേറെ വശം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് ആ അപ്പോ അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങളെ കഴിവുള്ള മേഖല ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല ഏതാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പലരും ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിനു പകരം മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ മേഖലയിൽ ഉയരാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മള് ഓരോരുത്തരാണ് പറയണേ നമ്മൾക്ക് അഴിവുള്ള മേഖല ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അഴിവുള്ള മേഖല ഏതാണ് അത് ഏറ്റവും ഉഷാറാകാനുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിളിൽ കൊടുക്കാം അതല്ല ഒന്നിലാണെങ്കിൽ ആ രംഗത്തെ ഉഷാറാക്കുക അവിടെയാണ് മത്സരം വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലംബർ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലംബർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലംബിങ്ങില് കഴിവുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പത്ത് പേരാണുള്ളത് ഈ പത്ത് പ്ലംബേഴ്സിൽ നിങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലംബർ എങ്കിൽ അയാൾക്കാണ് ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻസ് അയാളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കല് ഏന്റെ അടുത്താണ് ആ ഏക്ക് പക്ഷെ ഏക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്നു എന്നുള്ള അയാൾക്ക് ചില അയാൾക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഏനെ കിട്ടാത്തപ്പോ ഞാൻ ബീനെ നോക്കും ബീനെ കിട്ടാത്തപ്പോ സീനെ നോക്കും അതിനനുസരിച്ച് പൈസ കുറവുണ്ടാകും അവിടെ എനിക്ക് സി എ ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സി എക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യാം എ എപ്പോഴും തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല കാരണം എക്ക് കൂടുതൽ സ്കില്ല് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഇതാണ് എ ആകാൻ വേണ്ടി ആകണം നമ്മളെ ഓരോ കഴിവുള്ള സ്ഥലമുള്ള രംഗത്തുള്ള കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ അവിടെ നമ്മൾ മുമ്പീനെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്ന പണി എടുപ്പിക്കാതിര
ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം സ്കില്ലിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം നടക്കേണ്ടത് സാർ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് യൂട്യൂബില് ചാനല് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതില് ഞാൻ പരസ്യത്തിലാണ് കൂടുതലും ഇത് കിട്ടണത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന് എന്താ ഇപ്പൊ അനുകൂലമല്ലാത്ത കൊറേ വേണ്ടാത്ത പരസ്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണ ഇൻകം ഹലാലാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹലാല് വരാമെന്നും പറയേണ്ട ആള് ഞാനല്ല അത് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് നമ്മൾക്ക് നേർക്ക് നേരെ ബെനഫിഷ്യറി അല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അതിന്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് വരണ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഹറാമ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ വരുമാനം ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കാരണം ഈ പരസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പക്ഷെ പരസ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണതല്ല നമ്മൾ ഈ വസ്തു കൊടുക്കണുള്ളൂ പരസ്യം എന്നുള്ളതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സാധനമാണ് അപ്പോ അത് യൂട്യൂബുകാർ ചെയ്യണതാണ് ആ നിലക്ക് അത് തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ ഒരുപാട് 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 വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു 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 പിന്നെ ഇത് ഒരു മാളാന്ന് വിചാരിക്കുക മാളിൽ എനിക്കൊരു കട ഉണ്ട് ആ കട ഇതിലേക്ക് ഞാന് ഹലാലായ മാർഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പക്ഷെ മാളിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാളിന്റെ കമ്പനിക്കാര് പലതും ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന് ചിലത് ഹലാലല്ലാത്ത മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ ഹല ഹലാലോ ഹറാമോ ആക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹല ഹറാമോ ആക്കൂല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അറിവ് അത്ര എനിക്ക് അതിൽ പറയാൻ കഴിയും ഹലോ ഹലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പുള്ള ബിസിനസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ബിസിനസ് കാരണം ലോ നമ്മള് ഒരു കൗണ്ടർ ബിസിനസ് ആണ് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഓഫ് ലൈൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ കമ്മിയായി കമ്മിയായി വരുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിനാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മള് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സും ഭയങ്കര സജീവമാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഈ രോഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയാലും ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിനാണോ സ്കോപ്പ് അതോ വീണ്ടും ഓഫ് ലൈൻ ബിസിനസ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അതോ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകും രണ്ടു കൊല്ലം ചുരുങ്ങിയത് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ലോക ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക ഓൺലൈനിലെ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോളൂ ഇൻഷാല്ല അതായിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഓഫ് ലൈൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിന് അറിയില്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ ശൃംഖല ആമസോൺ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ ആമസോൺ തുടങ്ങിയത് പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് പുതിയ പിന്നെ വാങ്ങുന്ന ഒരു 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 ശൃംഖലായിട്ടാണ് പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ശൃംഖലായിട്ടാണ് ആമസോൺ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പുസ്തക കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സാധനങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് നമ്മളെല്ലാം ആമസോണിന് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഞാൻ വായന വായിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സമൂഹം ആമസോണിനെ പൊതു പൊതുസമൂഹം പരിചയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഞാനെല്ലാം പേഴ്സണലായിട്ട് ആമസോണായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ് കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്ന പഴയ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതിനൊരു ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത് അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തിയെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസിന്റെ രംഗത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് ആ സാധ്യതകളായിരിക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമാവുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഏതായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിൽക്കുകയല്ല മറിച്ച് അതിനെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ പരമാവധി പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇൻഷാല്ല അതിൽ വലിയ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇൻഷ
ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നല്ലോണം കൂടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വസ്തുവിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യലാണ് മറ്റൊന്ന് ആഗ്രഹത്തെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യലാണ് വസ്തുവിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമല്ല അതേസമയം പലപ്പോഴും ആഗ്രഹത്തെയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണത് അത് ശരിയല്ല അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പതിനായിരം ഉറപ്പ് കൊടുത്താണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നു നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ സാധനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ പതിനായിരം ഉറപ്പ് കൊടുത്താണ്ട് ആ സാധനം വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പതിനായിരം ഉറപ്പ് കൊടുത്താണ്ട് സാധനം വാങ്ങി ഓരെല്ലാം മൂന്നാളാൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കി അരിലും പതിനായിരം ഉറപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് സാധനം വാങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം ഉറപ്പ് കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത് ആ ആ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ്ലാമികമായി ശരിയല്ല അവിടെ ആഗ്രഹമാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഊഹമാണ് അവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പതിനായിരം ഉറപ്പ് പോയി പോയിട്ട് പോണില്ല എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത സാധനം തന്നെ മറിച്ച് സാധനങ്ങള് സമൂഹത്തിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു സോപ്പാണ് ആ സോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാ സോപ്പിനെയാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ കുഴപ്പമില്ല കമ്മീഷൻ എപ്പോഴും കമ്മീഷൻ ബിസിനസ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് ആഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമികമായി ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നോട്ട് എന്താ ഇവിടെ ഈ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആഗസ്റ്റ് മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും പിന്നെ ഇപ്പൊ മെഷീന് പിന്നെ അത് ക്യാഷ്ലെസ് വരാൻ പോവാണ് ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ഏകദേശം പിന്നെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളും നിർബന്ധാക്കണം അപ്പൊ ക്യാഷ്ലെസ് ഇവിടെ നോട്ടിന് വരാൻ സാധ്യത നിരോധനം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 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 നോട്ടുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് പകരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങള് കൂടുതൽ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു ഇത് വൈറസ് കൂടുതൽ വ്യാപകമാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല രീതി തന്നെയാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് പിന്നെ ഇത് വരാ ഇലക്ട്രോണിക് പിന്നെ മണി ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇലക്ട്രോണിക് മണി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലൂടെയാണ് ആ കാർഡ്സ് തന്നെ പോയിട്ട് വെറും കാർഡ്സ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് സ്വൈപ്പിങ് പോയല്ലോ അതൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ചിലപ്പോ പണം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോണില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ വെച്ചൂടായൊന്നുമില്ല അത് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് അനൌദ്യോഗിക ബിസിനസ് അല്ല അതുണ്ടാവും കാരണം ആ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് എത്തും അത് നൂറ് ശതമാനം സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് എത്തും അതല്ലെങ്കിലും കൂടുതലും അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയോ പോകാൻ കഴിയും തോന്നണില്ല കാരണം പുതിയ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്റേർഡ് ആണ് ഒരു കുറച്ച് കാലം ചിലപ്പോ നമുക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ കൂടുതൽ കാലം പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതും എവിടെയും പൗണ്ടിന്റെ അണ്ടർ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നാല് നാട്ടിലെല്ലാം തന്നെ ടാക്സ് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ബിസിനസ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിയും ഒരുപാട് പൈസയും ഒരുപാട് ആളുകളെല്ലാം വെക്കാറുള്ളത് അതിനു പകരം ശരിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പാർട്ട്ണർ ആണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അഥവാ ഗവൺമെന്റ് പാർട്ട്ണർ ആണ് ഗവൺമെന്റിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല
ഈ ഒരു പോലത്തെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്കുറിച്ചായി പോയിതാനന്ദ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ബഹുമാന്യായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ള സുബാന വച്ചാല എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ ദ ഇസ്ലായി സെന്ററിന് വേണ്ടി നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ബാബു നെഹ്രിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് ആദ്യം വ്യാജ്യം ഒക്കെ നടന്ന ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കലുഷിതമായ ഒരുപാട് മനസ്സുകൾക്ക് ശാന്തിയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒക്കെ ഒരു വാതാനങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടിയ ആദരണീയനായ അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു കോവിഡാനന്തര ലോകം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം എന്ത് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ സാഹിബിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തെ ചോദ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ സജീവമാക്കിയ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതോടൊപ്പം ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ഇസ്ലായി സെന്ററിന്റെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം